तो कह रहा है मेटामोरफोसिस इज द प्रोसेस इन विच एन इंसेक्ट मेटामोरफोसिस मेटामोफोसिस इज द प्रोसेस इन विच एन इंसेक्ट और एम्पीबियन ट्रांसफॉर्म देर सेल्फ इन द इमेच्योर फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म ओके तो मेटामोरफोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके कोई भी इंसेक्ट्स हैं या एम्फीबियंस हैं या कोई भी छोटे छोटे आपके कीड़े मकोड़े हैं ठीक है एम्फीबियंस यानी कि इंसेक्ट्स जैसे कि हम आपके एग्जांपल्स में ले लें जैसे कि एक बटरफ्लाई है जब वो जन्म ले रही होती ले रहा होता है एक फ्रॉग है या फिर कोई इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो जब वो जन्म ले रहे होते हैं जब वो छोटे होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं जब वो अपने एडल्ट फॉर्म में जाते हैं तो उनमें एक वीक चेंजेस आती है काफी चेंजेस आती है और उनके फिजिकल फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं फिजिकल फॉर्म में चेंजेस होने का मतलब होता है कि जब वो जब एक बटरफ्लाई जन्म लेता है जैसे कि आप इस बटरफ्लाई को देखिए ये बटरफ्लाई के ये बटरफ्लाई का तब का फोटो है जब ये बटरफ्लाई क्या कर रहा है जन्म ले रहा है यानी कि जब अंडा को हैच आउट करके बाहर निकला तब के बटरफ्लाई का पिक्चर है ठीक है और जब ये बटरफ्लाई बड़ा हो चुका है ये तब का पिक्चर है देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं जब वो बचपन में है तब उसे ना तो पंख है ना ही कुछ है ना ही उतना ज्यादा कलरफुल है मतलब ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है जब एक बटरफ्लाई जब ग्रो कर गया है तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो इसका मतलब है कि बचपन में वो जैसा था उसकी बॉडी जैसी थी उससे अपने आप को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया उसके अंदर एक फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए उसके अंदर पहले पंख नहीं थे उसके अंदर पंख आ गए इस तरह के चेंजेस को हम मेटामोफोसिस बोलते हैं मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाए जन्म ले कैसा और बन जाए कैसा उसको हम लोग मेटामोफोसिस बोलते हैं ठीक है जैसे एक बैंक की बात करते हैं बैंक यानी कि मेढक यानी कि मेढक की जब हम बात करेंगे तो मेढक जब जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है एंड उसका सेप अलग होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसका सेप अलग होता है हम दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे अभी इसके बाद ये मेटामोफोसिस में अभी अभी इसमें हम लोग बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले मेटामोफोसिस समझ में आया या नहीं आया मेटामोफोसिस का मतलब किसी ऑब्जेक्ट्स में किसी एनिमल्स में या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या एम्फीबियंस हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कंप्लीट चेंजिंग आना कंप्लीट चेंजिंग आना उसके बॉडी स्ट्रक्चर में फिजिकल चेंजेस आ जाना जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कौन सा मेटामोफोसिस नहीं है एक ह्यूमन बींग में चेंजेस होना मेटामोफोसिस नहीं है क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तब हमारे पास दो आंख एक, एक नाक ये सारी चीजें हमारे पास पहले से ही होती है मतलब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास दो आंख दो कान एक नाक है तो हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो भी हमारे पास दो आंख और दो कान और एक नाक है आई I मीन mean कि सिर्फ और सिर्फ उनकी साइज चेंज हो रही है बाकी जो भी चीज हम बचपन में जन्म में हमारे पास होता है जो भी बॉडी पार्ट्स जन्म के समय हमारे पास होता है वो बॉडी पार्ट्स हमारे पास मरते समय भी होता है यानी कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं जब हम ग्रो कर जाते हैं तब भी हमारे पास वही बॉडी पार्ट होते हैं जो बॉडी पार्ट के साथ हम जन्म लेते हैं ठीक है तो ये मेटामोफोसिस नहीं हुआ ठीक है इसको मेटामोफोसिस नहीं बोलेंगे अगर हम जन्म लेते और हमारे पास कान नहीं होता और आंख नहीं होता ठीक है और उसके कुछ दिन बाद हमें कान आ जाता हमें आंख आ जाता हमें पूछ आ जाती ठीक है तो हम इसे मेटामोफोसिस बोलते मतलब मेटामोफोसिस का मतलब किसी और फॉर्म में वो ग्रो कर रहा है किसी और फॉर्म में वो जन्म लिया है और बन जा रहा है किसी और फॉर्म में ये आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है ना और एक बटरफ्लाई है जो कि एकदम बचपन में है ठीक है जिसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं इस स्टेज को तो एक कैटरपिलर है और एक बटरफ्लाई है तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई में कितनी चेंजेस आपको दिख रहे हैं आप खुद देख करके यहाँ पे पता लगा सकते हो ये उड़ नहीं सकता है कैटरपिलर ठीक है ये बटरफ्लाई उड़ सकती है तो बहुत सारा चेंजेस हो जाता है आपके कैटरपिलर और एक बटरफ्लाई में इसको हम लोग ऐसे फिजिकल चेंजेस को हम लोग मेटामोफोसिस बोलते हैं ओके चलिए हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं मैं अभी बताए थे कि इस चैप्टर में लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे बाकी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉग्स की लाइफ साइकिल एंड इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल एंड आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड देखिए तो लाइफ साइकिल ऑफ ऑफ बटरफ्लाई की हम बात करते हैं तो बटरफ्लाई जब एक छोटा होता है ना सबसे पहले एक फीमेल बटरफ्लाई आएगी और कहीं पर अंडा देगी ठीक है तो सबसे पहले एक फीमेल बटरफ्लाई आती है और अंडा जो ले करती है अंडे जो देती है वो एक किसी लीप पर देती है ठीक है तो एक फीमेल बटरफ्लाई आया और यहां से एक फीमेल बटरफ्लाई आकर के वो लीप पे एक अंडा दे चुकी है ठीक है इस तरीके से एक लाइफ स्टेज यहां से शुरुआत हो जाता है 
यहां से एक लाइफ स्टेज शुरुआत हो जाता है आपका एक बटरफ्लाई का एक नए बटरफ्लाई का यानी कि एक फीमेल बटरफ्लाई जिस दिन एक अंडा दे देती है उस दिन से आपका बटरफ्लाई का लाइफ स्टाइल शुरुआत हो जाता है ठीक है तो स्टेज वन में वो अंडे के रूप में होता है स्टेज टू में जब वो जाता है तो स्टेज टू में वो अंडा हैच आउट हो जाता है अंडा फूटता है और वहां से कैटरपिलर निकलता है जैसे आप देखते होंगे कि मुर्गी का जो अंडा फूटता है तो वहां से चिक्स निकलते हैं ठीक है और चिक्स का जो सेप होता है बिल्कुल मुर्गी के जैसा होता है ठीक है तो मुर, अगर मुर्गी में भी अगर आ रहा है चेंजेस तो उसे भी हम लोग मेटामोरफोसिस नहीं बोलेंगे क्योंकि बचपन में जो मुर्गी होती है और जो बड़ी हो गई है मुर्गी ठीक है ना दोनों का लगभग लगभग सेप जो होता है बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर होता है तो सिमिलर अगर चेंजेस आ रहे हैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं तो हम उसे मेटामोरफोसिस नहीं बोलते मेटामोरफोसिस का मतलब सीधा इस तरीके का चेंजिंग आ जाना रहे कैसा और बन जाए कैसा देख रहे हो ना इस तरीके का चेंजिंग आना आपका मेटामोरफोसिस कहलाता है ओके तो हम देखते हैं कि जब वो अंडा एक हैच आउट होता है जब अंडा फूटता है तो वहां से निकलता है आपका एक कैटरपिलर अंडा से निकलेगा क्या आपका एक कैटरपिलर एंड यू नो कैटरपिलर इतना भूखा होता है इतना भूखा होता है कि वो अंडा से निकलते अंडे के सेल को खा जाता है मतलब अंडा से निकला और अंडा का जो सेल हुआ जो उसका कवर हुआ उस कवर को वो खा जाएगा सबसे पहले कैटरपिलर इतना भूखा होता है <laughs> फिर भी उसका भूख नहीं मिटता है वो उस सेल को खाने के बाद पत्ती को खाना स्टार्ट कर देता है एंड पत्ती के नीचे निवड़ी पार्ट को लगा लगा वो खा जाता है फिर उसके बाद दूसरे पत्ती को जाता है दो तीन दिन तक पूरे पत्ती को खाता है मन भर जब वो स्ट्रांग हो जाता है काफी थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है तो वहां से ताकतवर होने के बाद अपने लाइफ स्टेज को थोड़ा सा चेंज करता है एंड इट जस्ट कंप्लीटली गोइंग टू द स्टेज ऑफ प्यूपा जब वो प्यूपा स्टेज में जाता है यानी कि जब अंडा से कैटरपिलर स्टेज में गया ठीक है तो कैटरपिलर स्टेज में यहाँ पे दिख रहा है कि इट वॉज सो हंगरी दैट इज स्टार्ट इवन द एग सेल्स ठीक है ना एग सेल्स खाना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और उसके बाद आपको क्या करते हैं कि इवन आफ्टर द उसके बाद आपका लीव्स भी ये खाते हैं ठीक है उसके बाद क्या करता है कि एट दिस द कैटरपिलर आल्सो लेट्स स्किन फोर टू फाइव टाइम्स टू ग्रो न्यू स्किन यस और कैटरपिलर स्टेज में एक और चीज होती है यहाँ पे ये बार बार अपने जैसे सांप केचूर छोड़ता है ठीक है सांप को केचूर छोड़ते हो निकलते हो ना देखो ना सांप को सांप का एक कवरिंग जो कि एक ए, मतलब हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट एक कवरिंग सांप में से निकल जाता है ठीक है वैसे ही कैटरपिलर क्या करता है कि अपना एक कवरिंग छोड़ता है ठीक है बार बार बॉडी स्किन क्या करते हैं ले करते हैं बॉडी स्किन बार बार बाहर निकालते हैं जब ये बॉडी स्किन बाहर निकालते हैं तो ये इनको क्या करते हैं इनके बॉडी को थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प करता है बॉडी खिंचाता है ठीक है और बॉडी में तनाव आता है तो फिर ये ग्रो करते हैं उस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो बार बार अपने क्या करते हैं मतलब पांच चार से पांच बार अपने क्या करते हैं स्किन को लेट कर देते हैं स्किन को स्किन को छोड़ देता है ठीक है उसके बाद जो प्यूपा स्टेज में जाता है तो प्यूपा स्टेज में क्या होता है कैसे प्यूपा स्टेज में जाता है ये भी आपको समझाते हैं वेन कैटरपिलर इज फुली ग्रोन इट कवर्स इट सेल्फ इन टू द प्रोटेक्टिव लेयर जब कैटरपिलर पूरा ग्रोन हो जाता है ठीक है ग्रोन होने का मतलब जब यहाँ पे पूरा कैटरपिलर ताकतवर हो गया खाप पे लिया एकदम मस्त हो गया ठीक है तो यहां से ये क्या करेगा कैटरपिलर के माउथ जो होता है ना माउथ के नीचे एक होल होता है उस होल से कैटरपिलर क्या करता है सिल्क निकालना स्टार्ट करता है ठीक है इसीलिए हम लोग कैटरपिलर का इस्तेमाल सिल्क क्लॉथ बनाने में भी यूज करते हैं ठीक है तो कैटरपिलर हाँ कीड़े मार करके हम लोग सिल्क क्लॉथ बनाते हैं बिल्कुल ठीक है तो ये जो आपका कैटरपिलर होता है कैटरपिलर के माउथ के नीचे से आपके सिल्क निकलते हैं वो क्या करता है बार 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 ज्यादा अमाउंट में सिल्क निकालेगा और सिल्क के लेरिंग से अपने आप को पूरा का पूरा कवर कर लेगा जिसको हम लोग ककून बोलते हैं ठीक है आप हायर क्लास में जाएगा तो इसको पढ़ेगा उसे हम लोग ककून बोलते हैं ठीक है तो वो क्या कर लेता है अपने आप को पूरा का पूरा एक सिल्क मौत से अपने आप को कवर कर लेता है अपने आप को पूरा लपेट लेता है पूरा 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 का पूरा इसके ऊपर सिल्क से अपने आप को लपेट लेगा कवर कर लेगा कवर करने के बाद कुछ इस तरीके से पैक हो जाएगा ठीक है इस तरीके से वो पैक इसलिए होता है ताकि इस जो ये जो कैटरपिलर देख रहे हो इस कैटरपिलर के अंदर पंख वंख आ जाए नई चीजें ग्रो कर जाए नए बॉडी ग्रो कर जाए ठीक है और वो इस स्टेज में रहता है बिल्कुल एकदम जैसे हम अभी हैं लॉकडाउन में ठीक है वो कैटरपिलर एक बटरफ्लाई की बात करें तो एक बटरफ्लाई अपने जीवन में हर बटरफ्लाई अपने जीवन में दस से पंद्रह दिन लॉकडाउन में रहता है लॉकडाउन का मतलब वो उसका पीपा स्टेज होता है उसे हम लोग क्रिस्टलिस स्टेज भी बोलते हैं ठीक है तो क्रिसलिस स्टेज या फिर प्यूपा स्टेज में जब वो रहता है कोई भी कैटरपिलर तो कंप्लीटली लॉकडाउन होता है उसके बॉडीज पार्ट्स ग्रो करते हैं उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं ठीक है उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं उसके अंदर पंख
कैटरपिलर आफ्टर डेवलप इनटू सेल ठीक है तो उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे आपकी प्यूपा में कैटरपिलर आपका पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है तो यहां से डेवलप होने के बाद वो आ जाता है एक एडल्ट एडल्ट स्टेज में ठीक है यानी कि कैटरपिलर जब वो अपने एडल्ट स्टेज में आ जाता है हम लोग उसको बोलते हैं इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्रिशालिस यानी कि क्रिशालिस से जब वो बाहर निकल रहा होता है क्रिशालिस स्टेज से बाहर निकल रहा होता है जब वो अपने पैकिंग से बाहर निकल रहा होता है यानी कि लॉकडाउन से जब वो बाहर निकल रहा होता है ठीक है तो जब स्टेज एडल्ट स्टेज से बाहर निकलता है तो ये उसका स्टेज फोर होता है ठीक है और वहां से जब वो बाहर निकलता है तो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बनकर के बाहर निकलता है ठीक है और काफी सुंदर देखने में लगता है उस समय ये बटरफ्लाई बट इसके एक एट द टाइम जब वो इमर्ज कर रहे होते हैं स्टेज से यानी कि जब यूपा से जब वो बाहर निकलेंगे तो एट दैट टाइम इनके जो पंख वगैरह होते हैं ना बिल्कुल गीले होते हैं ठीक है तो ये पंख वगैरह को सबसे पहले थोड़ा देर कुछ समय के लिए सुखाते हैं और फ्लैप करते फ्लैप करना मतलब समझते ना हल्का सा पंख को झारना तो फ्लैप करते हैं ताकि उनकी पंख बिल्कुल सूख जाए ड्राई हो जाए वंस इनका पंख जब एक बार ड्राई हो जाता है उसके बाद तो फिर मस्ती है, मस्ती है जीवन में आराम से फूलों के साथ कहीं पे एकदम बैठे हुए हैं फूलों के ऊपर मस्ती से हर जगह पे घूमते फिरते रहते हैं फिर ठीक है तो आप टेन टू पंद्रह डेज ठीक है क्रिसेलिस वेरी ब्यूटीफुल बटर काफी एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई वहां से दस से पंद्रह दिन के बाद आपके क्रिसेलिस स्टेज से निकलती है ठीक है तो इस तरीके से एक आपका एक बटरफ्लाई का लाइफ स्टेज है जो बटरफ्लाई के लाइफ स्टेज में आप देखिएगा कि कितना ज्यादा कंप्लीट चेंजिंग हो रहा है कहां से कहा क्या से क्या हो गए देखते देखते है ना तो बटरफ्लाई क्या से क्या हो जाता है देखते देखते तो अगर ऐसी चेंजेस आ जाए कि कोई चीज क्या से क्या हो जाए देखते देखते ठीक है तो उस चेंजेस को हम मेटामोफोसिस बोलते हैं क्लियर तो मेटामोफोसिस क्या होता है एंड लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई आप समझ गए तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉक 